今天我们要谈的是《波若波罗蜜多心经》这部经，是《大波若经》里面的精华。我们都知道，在汉地最有名的两部波若部的经典，就是《金刚波若波罗蜜多经》，也就是俗称的。《金刚经》，再来就是这一部《心经》，也就是《般若波罗蜜多心经》。这部经是整个《大般若经》的精华所在。所谓“心”，就是心药，就是它的精华所在。所以这部经对整个《大般若经》里面是最重要的一个。浓缩版的精华。今天我们不是要来详细的去解释经文的内容。我们都知道，《波若波罗经》像六祖慧能，他曾经听到《金刚经》里面的句子，然后他就开悟了。《波若波罗经》，它有一些精要。有许多的内容，它是在引导，并不是在解释一些道理，它是要来引导你进入真正的空性，引导我们回归到生命的本源。所以我们在阅读经文的时候，有时候往往会错过了这些引导。今天。我们就来谈《心经》，但是我们不是以谈论为主，我们是以引导为主。今天等于是把《心经》拿来引导各位回归自己的空性。《心经》前面三分之一的段落，它都是在引导，是在引导你进入空性。而后面三分之二的地方是来解释这个空性，我们今天就来引导大家。在引导之前呢，希望各位能够放轻松你的身体。我们先做一些放松的动作，让你好接受之后的引导。我们现在先放松我们的身体，完全的放轻松，尽量放轻松你的身体。今天我们的节奏会相当的慢，因为我们会。以引导的方式为主，各位请放松你的身体，深呼吸，呼气，吸气，呼气。吸气，呼气，吸气，把你的身体轻松的放松开来，完全放松你的身体。现在我们轻松地听着环境带来的声音，不管你身处在何地，环境带来的声音，你轻松地听着。把对环境声音的解释
，轻松的放下来。继续轻松地听着声音，把对声音的解释轻松地放掉。接下来，各位听到我说的话，轻松地听着就好。不要去思考它的意义，这样才能进入引导。首先，我对这部经典它的一个前面的起源简单的介绍，各位只要轻松的听着就好。这部经是在一个王舍城灵鹫山当时举办的一个法会，有许多大菩萨以及大比丘所组成的一个盛大的法会，当然是由佛陀亲自来主持的。在这个法会上，有三位大菩萨，一位是观世音菩萨，一位是弥勒菩萨，一位是文殊师利菩萨。他们三位都在现场。在这个法会当中，观世音菩萨站起来，跟佛说。我想来解释一下甚深的空性给大家知道。佛说没有问题，就如你所言。这时候，观世音菩萨他就开始讲这部经典，我们讲述的是。玄奘法师的版本，它有很多个版本，最流行的版本就是玄奘法师的版本。所以今天我们也以玄奘法师的版本为主。各位继续放轻松。经文开始，观自在菩萨，这是经文的前几个字。第一个字“观”，观就是我们这部经最主要的一个关键字。观，如果你能契入“观”字。后面的经文全部都不需要再继续研读，只要契入这个“观”字就可以了。“观”就是我们的觉察，我们深深的觉察就是“观”。这个“观”它自在，观自在。自在的意思是自己单独的存在，不需要依靠其他的事情。我们知道，世界所有的事情、所有的现象，都是各种因缘合合而成的，唯独只有我们的觉察。他不需要依靠任何现象
，任何因素、任何元素而存在，它能够单独存在，所以它叫观自在。这个观，它自己能够存在，不需要依靠任何的元素。这是什么意思呢？也就是说。整个世界所有的现象都是因缘和合,合、暂时性组合在一起而表现出来的。世界上只有一个永恒不变的，就是我们的觉察。所以，你只要契入这个觉察，你就可以回到生命的本源。而永恒的存在，不需要依靠任何现象才能存在，所以你就可以回到永恒不灭的生命。所以第一个字“观”就是最重要的一个字，而“观”自在就解释了它不需要依它存在的特性。观自在菩萨。菩萨，我们都知道，菩萨，他的意思是觉有情，觉就是我们的觉察，而有情，我们一般都解释为有情众生，其实它真正指的是我们。循环不息，一直冒出来的信念，觉有情的意思就是说，你既有觉察，而也有信念。我们觉察着我们的信念，这个就叫觉有情。所以菩萨的意思就是，他。无时无刻的觉察着我们的信念，这时候我们所有的信念都会被这个觉察所消融、消化。所以，所有的信念当被觉察、消化、消融的时候，就回归到觉察的本身。而没有其他的现象，现象是因信念而存在的。整个世界，三千大千世界都因信念而存在。当你觉察着信念而把它消化的时候，你就消化了三千大千世界，而回归了我们真正的。本体，所以观自在菩萨，也就是说，我们不需要依他存在的觉察，觉察着我们的信念，进一步消融它，就是这样。所以最重要的那个就是观。就是觉察，所以你只要能契入觉察，像各位现在轻松的看着影片，轻松的看着，而不要去分析影片在说什么，而不要去思考，你只要听着就好了，这样觉察着。就是你空空荡荡的觉察。我们要知道，觉察有两个特性，一个特性就是觉，也就是能觉察的作用；第二个特性是空，也就是它的本身完全毫无内容。他也不需要依靠任何现象、信念而存在，他是非常干净
完全空白，所以称之为空。我们的这个觉察，它的特性就是空觉双运的。各位要先了解这一点。我们来继续看经文：观自在菩萨行深般若波罗蜜多。行，它是一个发生，它不是一种造作，不是我去做一个行动。后面接的是深般若波罗蜜多，深般若波罗蜜多不是靠行为去做出来的，而是发生的。那什么是深般若波罗蜜多呢？般若。就是我们的觉察，深般若，也就是安住在深深的觉察上。波罗蜜多是彼岸的意思，彼岸到底是什么意思？我们世界所有存在的基础只有三件事情，第一个是觉察，第二个。是现象，第三个是信念。信念是用来解释现象的，所以信念跟现象是同一个，它就是世界存在的因。那另外一个就是我们的觉察，深般若波罗蜜多。你安住在深深的觉察的时候，般若就是这个觉察。波罗蜜多是彼岸的意思，彼岸就是此岸的另一边，叫彼岸。它用来形容超越世间的一个地方。我们刚刚讲到现象跟信念，它们形成了世界，所以这个就是此岸。那彼岸在哪里？彼岸。就在我们的觉察上，所以此案就是世界，就是信念跟现象，而彼岸也就是这个觉察。所以行深般若波罗蜜多，说的意思就是安住在深深的觉察，这个觉察就是彼岸。从头到尾，我们谈论的都是安住在这个觉察上。各位现在轻轻松松的听着，这个听能觉察到我声音的这个听本身。就是你的觉察，你听到什么，你刻意去解释它的时候，你就落入了世界。你纯粹的听着，只是单纯的听，这个就是你的觉察。所以，整个前面，它整个经文就是引导你。轻松地安住在深深的觉察上。当你深深地安住在觉察上，经文接下来就告诉你：行深般若波罗蜜多时，时就是这个当下，照见五蕴皆空。为什么说照？这个觉察就像太阳一样，它照耀着世间万物一切，整个世界以及你所有的信念都在它的照耀之下，它照着一切，它觉察着一切，就像一个无限的光源一样，照着一切。照见五蕴皆空。当你安住在深深的觉察的时候
而不解释现象的时候，你没有去对所有的现象给予它解释、给予它信念的时候，这个造就见到五蕴皆空。五蕴是什么呢？五蕴就是色、受、想、行、识。也就是现象、感受、想法、活动、注解、解释。注解跟解释是一样。我再说一次：现象、感受、想法、活动。活动有分内外的活动，内在的活动像是我们的脑袋不停的转，这个是内在的活动；外在的活动就是我们的行为。所以这个色受想行识的行，它包括内在的行为跟外在的行为。最后一个是，也就是信念解释。所以，照见这些全部都没有意义，没有内容，五蕴皆空。现在，各位轻松的听着这个觉察，他觉察着你的眼前的听到的现象，这些现象。全部都没有任何的意义，没有内容，它只是一个你觉察到的现象，但是它什么都没有，不具有任何的内容，不具有任何的意义。你的感受也一样，你现在觉察到你的感受。你只是轻松的觉察着，感受并没有任何的意义，感受是空的。现在你脑袋的想法，你觉察到它，但是它毫无意义，完全是没有内容的，没有意义的。它是空，你觉察到，你不停的思考，或者觉察到，你正坐着，在听经文，这些行为，这些活动，它不具有任何的意义，它是空的。你觉察到你的信念，你觉察到。你对眼前的认知，比如说你正在听《心经》，这就是一个解释。你把这个解释，在这个当下，轻松的放下来。我不是在听《心经》，我不是在听墨子说话，轻松的把意义放下来。受想行识，五蕴皆空。我们再来看经文，从前面开始念给大家听。观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空。接下来，经文是度一切苦厄。当我们觉察者，而没有去解释被觉察的现象的时候，不管它是什么，它是受想行识里面任何一环，它都不具意义。这时候，你感受不到任何的痛苦
任何的伤悲，所以说度一切苦厄。接下来很重要，接下来的经文是：色粒子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。色粒子不是指我们见到高深火化出来的那个色粒子，它是指色粒佛。色粒佛就是佛陀的一个弟子。这时候，观世音菩萨对着色粒佛说：“这整段经文都是对色粒佛所说的。”所以他就说。舍利佛啊，然后呢，色不异空，空不异色。我们都知道，刚刚我们有提到，我们的觉察有着两个特性，它是空觉双运的，也就是它既觉察着，而它本身毫无内容。它呈现出来的是空，所以“色不异空”的意思就是，我们觉察到现象，但是当我们没有解释现象的时候，这个现象它没有任何内容，不具有任何意义。当它没有任何意义的时候，就跟我们没有意义的空性，也就是这个觉察一样，完全一样。所以说，色不异空，空不异色呢？当我们觉察到现象跟我们的觉察一模一样，没有内容。觉察到的现象，就像是我们的空性，所以色不异空。这时候，我们再回过头来看看我们的觉察，我们的觉察就是空性。这个空性本身，跟我们刚刚看到没有意义的现象一模一样，完全没有分别。这时候就是空不异色，所以当我们觉察到现象而没有给现象任何信念解释的时候，色不异空。这时候回来看我们的空性，它跟我们觉察到没有内容的现象一模一样，所以空。不异色，所以这两句就非常的清楚，它是什么意思？当我们觉察着现象，而没有觉察到现象有意义的时候，这时候色不异空，空不异色。另外一句是：色即是空，空即是色。这跟刚刚的两句有点雷同，但是不太一样。刚刚是色不异空，空不异色；现在是色即是空，空即是色。为什么会说色即是空，空即是色呢？我们刚刚觉察到现象。而没有解释它的时候，我们发现现象跟我们空空荡荡的觉察，我们的空性是一样的，没什么分别。这时候我们还有一个觉察到现象的信念，也就是现象在不在，在，但是它没有意义。再进一步的时候，我们连对现象存在的信念
都掉了，这个信念融化了，掉了。所以这时候，现象跟觉察就完全没有分别了，因为我们是用解释信念来把。现象跟觉察分开来。当我们没有一个有现象存在的信念的时候，现象就不见了。这时候，现象跟觉察就合而为一了。所以，这时候就色即是空，空即是色。这两句就不需要分开来解释了，两个事实上已经没有分别，色即是空，空即是色。接下来的经文就是“受想行识亦复如是”。刚刚讲的是现象，现在谈到感受。想法、活动、解释都是一样，所以只要是我们觉察到的对象，我们没有去解释它，它解释一脱落的时候，两个我们的觉察跟我们的所觉察的对象。不管它是色还是受还是想还是行还是事，它都没有分别，都合而为一。受想行识亦复如是。从刚刚一开始的经文，一直到这里，这就是我说的，整个都在。引导你进入空性的引导，而我们不要把它看成它是一段需要解释的道理。从前面开始，观自在菩萨。行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识亦复如是。这全部都是引导，只在引导你安住在空空荡荡的觉察，除此之外，没有任何的意义存在。相反的，它是引导你离开所有意义。所以，我们如果去思维经文的意义，就会违背经文的引导。这整段都是在引导我们。各位听到这里，可以继续安坐在。没有解释的觉察上，这个就是经文所说的心要
全部是在解释前面的空性，所以这个解释的部分，今天我就不在这里说明，因为那跟今天的引导是不同的。那会有许许多多的解释，用来解释空性，可以让大家对空性有更深的理解。但是那是属于思维上面的，所以今天整个大家都是放轻松来听着引导你。安住在空性上，安住在空空荡荡的觉察上，而不需要去理解后面的解释。在下一集，我会把后面的解释全部再跟各位来呈现。请各位。继续安坐在空空荡荡的觉察。今天的心经引导就到这里，谢谢。